Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Skimasken Tutorials ist back am Start für euch mit einem neuen Upload hier auf YouTube. Und das Thema des heutigen Videos ist relativ äh, simpel. Ich werde euch he heute zeigen, wie wir Probleme wie, ähm, dass euer Spiel nicht startet oder wenn es kurz startet und dann wieder abschmiert, wie wir diese Art von Problemen lösen können. Und heute machen wir das Ganze in Victoria 3. Bevor wir aber ins Video rein starten, würde ich euch wirklich eine Bitte ans Herz legen. Und zwar, wie würdet mir als kleinen YouTuber extrem, extrem helfen, wenn ihr einfach 1, 2, 3 Sekunden in die Hand nehmt, unter das Video geht, mich abonniert, mir auf der Reise hier auf YouTube ein bisschen unter die Arme greift, würde mir extrem, extrem weiterhelfen. Mir den Tag auch machen, wäre wirklich ein Riesending für mich. Schreibt vielleicht auch einen netten Kommentar oder gebt ein Like. Und ähm, ja, äh, genug der Eigenwerbung, es muss sein. Ähm, und aber dafür, jetzt starten wir rein ins Video. Also die erste Sache, die wir machen wollen, wenn wir derartige Probleme haben, ist ähm, relativ simpel. Ich will, dass ihr euren Browser nehmt, ähm, mit dem ihr euer Spiel heruntergeladen habt. Für mich ist das jetzt Steam. Das heißt, wir machen darauf erstmal einen Rechtsklick. Habt ihr den Launch jetzt mal am Desktop. Was wir hier machen wollen, äh, wir gehen hinunter und klicken erstmal auf ähm, als ein Administrator starten. Das sorgt dafür, dass ihr sich euer, euer Launcher im Administrator-Modus öffnet. Und ich will, dass ihr euer Spiel über den Launcher startet. Wenn das nicht helfen sollte, wieder den Launcher hernehmen, Rechtsklick. Ganz runter bis zu Eigenschaften, da sind wir bei Eigenschaften angekommen, will ich, dass sich, wenn sich dieses Fenster hier öffnet, ihr auf Kompatibilität geht und jetzt einfach meine Settings äh, kopiert. Das heißt, gehen wir mal durch, Kompatibilitätsmodus, ähm, das aktivieren wir erstmal. Da müssen wir jetzt schauen, bei mir ist nur Windows, also ihr nehmt natürlich die, Lech äh, die letzte Windows-Version, die ihr nehmen könnt. Bei mir ist das jetzt nur Windows 8, wenn das bei euch Windows 10, Windows 11 ist, natürlich super. Dann macht ihr das bitte auch. Ähm, das deaktivieren wir, die nächsten drei deaktivieren wir erstmal. Dann, ganz, ganz wichtig, darum geht es eigentlich im Endeffekt. Ähm, wir aktivieren das Programm in Administrator-Modus starten und das letzte deaktivieren wir auch. Dann werden wir auf Übernehmen drücken und okay, bei mir ist das jetzt schon ausgegraut, weil ich schon länger habe. Das heißt, okay. Was das jetzt machen wird, ihr habt dann irgendwann, wenn ihr den PC neu startet, werdet ihr dieses Administrator-Symbol ähm, auf eurem Launcher sehen. Das ist natürlich nur, wenn ihr den PC neu startet. Bitte macht das dementsprechend dann auch. Ähm, und ihr startet das Programm wieder über den Launcher, startet das Spiel über den Launcher, das sollte es äh, fixen. Wenn das das Spiel nicht fixt, dann könnt ihr dasselbe auch mit dem Shortcut des Spiels machen. Ich habe den jetzt mal nicht am Desktop, aber dasselbe Spiel nochmal. Rechtsklick, probieren über Administrator starten und dann das Ganze allgemein in den Settings ändern. Äh, könnt auch einen riesen Unterschied machen. Gut, die nächste Sache, die ich machen wollen würde, ist äh, relativ simpel. Ich will, dass ihr runter auf eure Taskleiste geht. Vielleicht ist sie auch oben, keine Ahnung, bis jetzt unten. Rechtsklick, Taskmanager. Was wir hier machen wollen, auch relativ simpel. Ich will, dass ihr auf Startup geht, also hier oben Autostart, deaktiviert jedes einzelne Spiel oder jedes einzelne, jede einzelne App, die sich mit eurem PC mitstartet, die ihr nicht wollt, dass sich die mitstartet. Allgemein bei schlechten PCs sollten eigentlich fast alle sein. Außer bei so Dingen wie Razer Signups für die Tastatur oder was auch immer, das sehe ich auch noch vollkommen ein, aber alles andere bitte ausschalten. Bei schlechten PCs macht jede kleine Änderung extrem, extrem viel aus. Nächste Sache ist, wir gehen auf Details. Um, hier ist die Sache jetzt, wenn euer Spiel, ähm, sage ich jetzt mal, es startet, aber nicht im Vordergrund, sondern vielleicht im Hintergrund und ihr kriegt es nicht auf den Vordergrund, das ist eigentlich die perfekte äh, Herangehensweise, wenn das das Problem ist, aber auch wenn es nicht ist, könnt ihr so machen, Rechtsklick, weil ich habe das Spiel jetzt nicht gestartet, aber Rechtsklick, angenommen, da steht es, ähm, Priorität setzen, höher als normal oder hoch, das müsst ihr jetzt mit eurem PC abklären, sage ich jetzt mal. Das äh, kommt von PC zu PC unterschiedlich. Ihr müsst das ausprobieren, was besser bei euch läuft. Damit bleibt ihr. Simple Mathematik. Ähm, ja, wenn ihr das habt, könnt ihr das auch mal schli noch schon schließen. Äh, nächste Sache, ist, die ich euch anraten würde, ist linke untere Ecke, also auf das Windows-Symbol oder auf der, auf der Tastatur das Windows-Symbol drücken. Ähm, Einstellungen. Wir gehen auf Gaming. Wir bleiben direkt mal bei der Xbox Game Bar. Ich glaube, das ist auch relativ selbsterklärend. Ich will, dass ihr das Ganze ausschaltet. Warum will ich, dass ihr das ausschaltet? Das kann des Öfteren zu Problemen führen, vor allem bei älteren PCs, die sich mit den neueren Spielen, sage ich jetzt mal nicht verstehen, um das Ganze auf Babysprache auszudrücken. Ähm, schaltet das einfach aus. Keiner braucht den Müll und ähm, es sorgt einfach für Probleme. Deshalb schaltet das aus. Wir gehen dann auf Aufnahme. Ich glaube, das Ding ist auch selbsterklärend. Schaltet das bitte aus. Also im Background aufnehmen, ausschalten, 100% ausschalten, keiner braucht das. Und äh, vor allem bei Low-End-PCs, ganz, ganz großer Müll. Vor allem, wenn man es nicht weiß, dass es angeschaltet ist, schaltet es bitte aus. Genau dasselbe mit Audio. Wenn ihr was aufnehmen wollt, macht das bitte mit OBS, macht das mit einem anderen Schnittaufnahmeprogramm. Äh, 
Tausendmal besser ist dafür ausgelegt und nicht Windows. Windows ist ein Betriebssystem. Gut, äh, Game Mode. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ich sag vielleicht, sagen wir es mal so. Ähm, was meine ich mit vielleicht? Es ist so, ich will, dass ihr das mal anschaltet. Probiert das aus, was, ob das bei euch gut läuft. Schaltet das aus und schaut, ob das gut läuft. Und mit dem, was eben besser läuft, damit bleibt es. Ja, ganz, ganz simple Mathematik. Ähm, nächste Sache ist, wir gehen eins zurück. Gehen auf ähm, System. Sind wir bei System angekommen, will ich, dass er bei Display bleibt. Was will ich, dass ihr bei Display macht? Ähm, wenn ihr zwei Monitore habt, will ich erstmal, dass ihr euren Main-Monitor ausfindig macht. Natürlich, wenn ihr einen habt, ist die Sache hinfällig. Bei mir ist das jetzt der 1 monitor Scrollen hinunter, gehen zu Scale and Layout, wo wir die Größe von Text-Apps und anderen, äh, anderen Items auf 100% wie empfohlen verändern werden. Oder wenn das schon bei euch ist, dann lassen wir es natürlich so. Nächste Sache ist ähm, Display Resolution, also Auflösung, auch extrem, extrem wichtig. Ich will, dass hier, hier ist natürlich ein empfohlen, aber ich würde nicht darauf richtig hören. Und zwar, ihr müsst wissen, was ihr im Game für eine äh, Auflösung habt, weil das sich manchmal zu, ich sage jetzt mal, das überlappt sich und das schmiert, deshalb schmiert das Spiel ab oder startet erst recht gar nicht, weil das halt eben nicht die Auflösung eures Monitors hat oder verkehrt rum, wenn das Spiel nicht die Auflösung eures Monitors hat oder der Monitor nicht die Auflösung eures Spieles hat. Dann was will ich damit sagen? Schaut, dass ihr das einfach angleicht. Wenn das angeglichen ist, geht auch weniger schief. Gut, sind wir damit fertig, will ich, dass ihr auf Power and Sleep geht. Denke ich erstmal, was ist das? Aber vertraut mir, da gibt es ein, ein Setting, was etwas versteckt ist. Ihr geht auf die rechte Seite, geht auf dieses blaue, auf diesen blau, auf diese blaue Schrift hat hier, klickt auf dieses Pfeilchen, dass sich das hier auch ausklappt. Und wie ihr sehen könnt, ich habe das jetzt mal auf Balanced. Ähm, muss nicht heißen, dass es das bei jedem so funktioniert. Ähm, ihr könnt das natürlich richtig gern ausprobieren. Ich sage euch mal drei, die am besten funktionieren, sind Balanced, High Performance und Ultimate Performance. Ihr müsst äh, hierbei einfach auf 1 auswählen, schauen, was bei euch läuft. Dasselbe wie bei Game Mode, was am besten läuft, damit bleibt es hier. Sind wir damit fertig, gehen wir auf Storage oder Speicher halt, gehen auf, dem, auf den blauen Schriftzug. Was machen wir hier? Einfach meine Settings kopieren, stumpf wie abschreiben. Ähm, relativ simpel, das anschalten, jede Woche das hier an, also das hier auch anschalten. 14 Tage, 60 Tage und dann auf Bereinigen drücken. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das etwas zu lang dauern würde für das Video. Ähm, wir wollen das ja so kurz wie möglich halten. Ihr macht das natürlich, wenn ihr damit fertig seid, einmal zurück, zweites Mal zurück. Auf Update in Security bleibt ihr es bei Windows Update. Ich weiß, dass wir das extrem, extrem basic klingen, aber bei schlechten PCs, bei älteren PCs extrem wichtig. Haltet euer Windows auf dem letzten Stand, haltet jeden Driver der mit eurer Performance ähm, zu tun hat auf dem letzten Stand. Das macht enorm viel aus. Das sorgt dafür, dass euer PC smoother läuft, länger am Leben bleibt und dann eben die FPS smoother sind, genauso wie alle anderen. Manchmal funktioniert es nicht, weil der Driver eurer Grafikkarte zu alt ist. Das ist auch ein Riesenpunkt. Also schaut einfach, dass euer Windows auf dem letzten Punkt ist oder auf dem letzten Stand ist. Dasselbe auch bei eurer Grafikkarte. Wenn ihr jetzt eine Nvidia-Grafikkarte habt, geht in den Nvidia GeForce rein, nehmt euch die paar Minuten und schaut einfach, dass eure Driver auf dem letzten Stand ist, ihr den neuesten heruntergeladen habt. Um, wenn ihr eine andere Grafikkarte habt, natürlich ist dasselbe, dann geht ihr halt in eure App rein, in, eure, in euren Browser rein und lädt euch dabei den letzten Driver herunter, auch extrem wichtig. Und ja, wenn ihr damit fertig seid, resettet euren PC einfach mal ganz von neu und damit auch alles schön smooth ist. Und ja, das soll es jetzt nochmal im Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, schaut, dass ihr die einfach in die Kommentare haut. Ich tue mir richtig gerne die Mühe an und beantworte jeder von euch. Wenn ihr extreme Probleme habt, könnt ihr mir auch gerne nochmal einen Kommentar schreiben. Wir schauen, dass wir das vielleicht über Discord lösen können. Und ähm, ja... Wenn ihr meine Reise hier unterstützen wollen würdet, wäre mir natürlich ein, äh, will mir richtig ähm, gut tun, dann macht mir bitte ein Abo, äh, gibt mir ein Like. Ähm, ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich kann nicht, es ist so, ich versuche euch gern zu helfen, ich kann nicht alle Probleme lösen, aber das soll zu 80% das Problem beheben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.